ഞങ്ങൾ ചിക്കൽദാരയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് വിദർഭയിലെ ഒരേ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിക്കൽദാര വേനൽ അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിദർഭയിലെത്തുമ്പോൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് വിദർഭ പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖ പട്ടണമായ വർധയിൽ നിന്നാണ് വർധയിൽ നിന്നും ചിക്കൽദാരയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് യാത്രാവഴിയിൽ ഇരുവശത്തും കാണുന്നത് വരൾച്ചയുടെ നരച്ച നിറമാണ് പാടങ്ങൾ കരിഞ്ഞ പുൽനാമ്പുകൾ പോലെ മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ അസ്ഥിപഞ്ചരം പോലെ വെയിലിൽ വിളറി നിൽക്കുന്നു റോഡ് വക്കിലെ തണൽ മരങ്ങൾക്ക് മാത്രം അല്പം പച്ചപ്പ് കാണാനാവും കൂടുതൽ ദൂരവും വിജനമായ വഴിയാണ് ഇരുഭാഗത്തും പാടങ്ങൾ കാണാമെങ്കിലും റോഡ് വക്കിലല്ല അവയ്ക്ക് അനുബന്ധമായ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ വർധയിൽ നിന്നും അമരാവതി പട്ടണം വഴിയാണ് ചിക്കൽദാരയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വടക്കൻ ജില്ലയായ അമരാവതിയിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിക്കൽദാര മലകയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള അവസാനത്തെ പട്ടണം പറത്വാടയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് പറത്വാട എന്നും ചിക്കൽദാര എന്നും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലപ്പേരുകൾ ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് ഒരു മലകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പച്ച നിറമുള്ള ആ കാഴ്ചകളെ അപ്പാട് നിരാകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചിക്കൽദാരയിലേക്കുള്ള മലകയറ്റം ഒരു വമ്പൻ കാട്ടുതീ പടർന്ന് അപ്പാടെ കരിഞ്ഞുപോയ മലമ്പ്രദേശം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടം മഴക്കാലത്തോ തണുപ്പുകാലത്തോ ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളൊക്കെയും ഹരിത പത്രങ്ങൾ ചൂടി നിൽക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നഗ്ന രൂപം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാവുന്നു നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെയും ചോലക്കാടുകളുടെയും പച്ചയിലൂടെ മാത്രം മല കയറിയിട്ടുള്ള മലയാളിക്ക് ഇതൊരു വിചിത്ര ഭൂമിക തന്നെ മലഞ്ചെരിയൊക്കെയും ഉണങ്ങി കാണപ്പെടുമ്പോൾ താഴ്വാരത്തിൽ അപൂർവമായെങ്കിലും പച്ച നിറം കാഴ്ചയിലെത്തുന്നുണ്ട് കുന്നുകൾക്ക് നടുവിൽ തളിക പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ചെറു സമതലങ്ങളിൽ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം ചുമന്ന ഭൂമിയിലെ ചാര വീടുകൾ അതിനിപുണനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ വരഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു സറിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രം പോലെ മല കയറി ചിക്കൽദാരയുടെ നെറുകയിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു അപൂർവ കാഴ്ച മലഞ്ചെരുവിലെ പോലെ തന്നെയുള്ള ചുവന്ന ഭൂമി പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ചെറിയ ഹരിത കൂടാരങ്ങൾ പോലെ പുഷ്ടിയോടെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങൾ ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെ അനുഭവിപ്പിച്ച് തരാനാവാത്ത മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് ചിക്കൽദാരയുടെ വെയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ലോകത്ത് ഇതുമാത്രമായിരിക്കും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണെന്ന് ഓർക്കുക തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊന്മുടിമലയുടെ ഉയരം ചിക്കൽദാരയിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യമെത്തിയത് ഒരു തടാകക്കരയിലാണ് ജലസ്പർശം കൊണ്ടാവും വലിയ തണൽമരങ്ങൾ അതിരിടുന്ന ഷക്കർ തടാകം ഈ പ്രദേശത്തെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ജലസ്രോതസ്സാണിത് വേനൽക്കാലമായതിനാലാവും ഇപ്പോൾ അല്പം ശോഷിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു മഴക്കാലത്ത് തടാകം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിനും മറ്റും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചിക്കൽദാരയിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ചരിത്ര നിർമ്മിതി ഗൗലി ഗഡ് എന്ന കോട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിർമ്മാണ കാലം കൃത്യമായി അറിയില്ലെങ്കിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനോടടുപ്പിച്ച് മുസാഫാരിദ് രാജവംശമാവണം ഇത് ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നീട് മറാത്ത രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായി 
ഗൗലിഗഡ് കോട്ട കൃത്യമായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടാം മറാത്ത യുദ്ധത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം ആർദർ വെല്ലസ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോട്ട പിടിച്ചടക്കി പിന്നീടുണ്ടായ സമാധാന കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ട മറാത്ത രാജാവിന് തിരിച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി എങ്കിലും അവരത് ഉപേക്ഷിച്ചു മലമുകളിൽ വിദർഭയുടെ വേനലിൽ മുൾക്കാടുകളുടെ അലങ്കാരത്തിൽ ഗൗലിഗഡ് കോട്ട ഇന്നും അനാഥമായി കിടക്കുന്നു മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു പുരാവൃത്തവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചിക്കൽദാര ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന പ്രയോഗം ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അത് ഭീമൻ കീചകനെ കൊന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണത്രേ ഭീംകുണ്ട് എന്നിതിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഘോര സംഘട്ടനത്തിന് ശേഷം കീചകനെ ഈ കൊക്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഭീകരമായി ആഴമുള്ള കൊക്കയെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഈ കൊക്കയിൽ വീണ കീചകന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല എന്നുറപ്പ് മഴക്കാലത്ത് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വെളുത്ത വര ശൈലമുഖത്ത് അവിടവിടെയായി കാണാം മടക്കയാത്രയിൽ പറത്തുവാടയ്ക്കും അമരാവതിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതോ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വൃദ്ധ കർഷകനെ കാണുന്നത് അയാളിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഓമയ്ക്കായ്ക്ക് നൽകിയ അല്പം അധികം തുക പക്ഷെ അയാൾ കൈപ്പറ്റാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ആ ശുദ്ധ കർഷകന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിലൂടെ വിദർഭയുടെ ഉഷ്ണത്തിലൂടെ രാവേറെ വൈകി ഞങ്ങൾ വർധയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ 